。好，我们刚才跟各位说，所谓的磁铁是原来指的是天然可以吸引铁屑的磁石，现在只要可以吸引铁屑，我们都叫做磁铁，不管是天然的还是人造的。然后呢，根据不同的方法，只有不同的分类，有所谓的形状分。什么条状啊、马蹄形啊、环状啊？我们下次做实验就会给各位看那个棒状的磁铁跟马蹄形的磁铁啊，这是按照形状分，按照原因分有天然的磁铁跟电磁铁。电磁铁是我们要学习的一个重点，这是一个重点。然后还有根据长短来分，有所谓永久磁铁、硬磁铁或暂时磁铁、软磁铁，这个也是我们会提到的内容。啊，永久磁铁、硬磁铁、暂时磁铁、软磁铁，或者提到内容 ，OK， 就是当我们这个磁铁，就它可以自由转动，等它静止的时候，它就会指向地球的南北方，啊，大概指向南方跟北方，所以我们的磁铁可以指示方向，所以我们可以做成罗盘，做成指南针 ，OK。然后像这个就是像我们说的指南鱼，就是这样，然后就是有磁铁、有 S 级跟 N 级，然后告诉你我摆上那个指向南北方，那它可以自由转，所以把它弄完以后，它最后还是会回到指示南北方，就会，所以这才就是所谓的指南鱼，就是刚刚讲过的指南鱼的状况。你告诉我说，它可以指示南北，小事一桩。然后呢，这个磁针自由旋转，停下以后指示南北，指向南方的，我们叫做指南级，又叫做 S 级，英文的南的第一个字母 S 级。指向北方的叫做指北级，又叫做 N 级，英文北方那个第一个字母 N。我们很少会写中文指南级、指北级，因为有一些大哥会自动省略变成南级跟北级，那就完全搞乱了，完全混掉，完全不对。所以我们用的，通常我们都是用的都是英文 S 级跟 N 级，我们通常用的都是英文 S 级跟 N 级。那这两个指示南北方，我们叫做所谓的磁级，主要做所谓的磁级。磁级的特点就是。它是磁铁两端磁力最强的地方，所以下面图的左手边的图，它两端吸引的铁屑最多，表示它的磁力会最强。而中间的地方是几乎没有磁力，我们叫中性区。所以右边的图告诉你说，那个回纹针吸不住，因为没有磁力。所以我们就知道，磁铁有两级 ，S 级跟 N 级，这两端是磁力最强的地方。中间地方几乎没有磁性，中间没有磁性，就是我们对磁极的意思。那么有一个重点，这个到目前为止，我们没有发现磁单极，所有的磁铁都有 N 极跟 S 极。虽然有一位伟大的物理学家曾经预测有磁单极的存在，但是到目前为止，我们没有发现。所有的磁铁，你就算切切切切到一个原子那么大，切到一个电子那么大。它都还是有 N 级跟 S 级，所以它一定有两级。所以，我把磁铁来解剖之后，它还是有两级。磁铁这样子，切一半，直切一半 ，N 级、S 级，两个都有 N 级跟 S 级。磁铁横切一半，拆开，还是有两级 ，N 级跟 S 级。所以都会有两级，于是考试就有这种题目，请问你，它的磁性是哪一个？磁极是哪一个 ？A、B、C、D、一二三四，照次序回答我。如果我这样切那样切，不同的切法 ，N、S 会怎么样 ？OK， 停车站接问，二十九，二十九号，起立，磁极。S N S N， 没有 ，S N S N， 好，左手边是 S， 右手边是 N， 原来 S 就 S， 旁边就是 N， 原来 N 就 N， 旁边要 S，OK，、okay? 那如果拆成一二三四嘞
，一二三上，这样的切，一二三四嘞。Eleven。S N S N， 你坐。S N S N， 那如果拆成甲乙丙丁呢？甲乙丙丁呢？三十二。啊 ？N S N S， 你坐。N S N S， 这就是。考试会问的，还有另外一个问法是，把一个词条条条形词典砍成三段。问题一，总共有几种词集？两种 ，n 跟 s， 总共有几个词集？每一段都有 n s 两个，所以二三会得六，所以会有六个词集。就是考试问这个 ，keyword 重点叫做世界上没有词单集。所有的磁铁都有 N 级跟 S 级，这就是我们的重点。OK。